I ara donem la benvinguda de nou a l'Alícia Molló, que presentarà la píndola Decidim, som Meta Decidim. Ho he dit bé? Aplaudiu-la, sisplau. Vale. Doncs una de les característiques de los proyectos de software libre és que muchos de ellos se sostienen sobre una comunidad. Es decir, puede haber una o varias empresas implicadas en el proyecto. En nuestro caso tenemos instituciones, tenemos empresas, universidades y organizaciones. Y aún así la comunidad juega un rol muy importante en la evolución del proyecto. Entendiendo la comunidad como un conjunto de actores diversos eh, que colaboran entre sí y que tienen interés en que el proyecto siga adelante. Entonces, eh, os comparto aquí una frase que dice ninguna de nosotras sabe tanto como todos nuestros saberes juntos. Creo que la aprendí de, de uno de mis profesores y para mí recoge el sentido que tiene la participación y la inclusividad. Es decir, es un sentido de supervivencia. Necesitamos a la comunidad. Necesitamos al grupo para poder abordar la complejidad de los retos que abordamos como sociedad. Y en el caso de Decidim, necesitamos a la comunidad para poder construir el mejor de los Decidims posibles. Vale, entonces, ¿cómo definimos al Meta Decidim, que es la comunidad que sostiene a Decidim? Pues eh, se define como una comunidad abierta, colaborativa, un ecosistema productivo de hackers, ciudadanía, asociaciones, pymes y organizaciones de todo tipo. Es abierta porque cualquier persona puede, puede colaborar o formar parte y se basa en la cooperación entre sus miembros y es diversa porque pues, hay flexibilidad de formas de participación. Se puede participar online, eh, offline, eh, de manera puntual o mm, también se puede uno involucrar en cualquiera de los ejes de trabajo. Y si atendemos al origen, um, vemos que en este gráfico existen cuatro tipos de grupo, ¿no? según eh, si la motivación es exterior o interior y según si eh, el nivel de planificación. Pues bien, actualmente Meta Decidim es eh, un grupo fundado, que significa que un, gru un pequeño grupo de personas tuvo una idea y para llevarla a cabo pues invita a que otras personas se unan. Y también eso significa que cuando una persona llega a Meta Decidim pues ya va a encontrar ciertas estructuras de coordinación que, eh, que ya existen. ¿no? Pues nosotros tenemos un calendario de encuentros presenciales, tenemos unos canales de comunicación, ya tenemos nuestra propia web Meta Decidim y nuestro reto es eh, que se tra transformarnos en un grupo autoorganizado, es decir, que el propio grupo, eh, donde el propio grupo crea sus propias estructuras organizativas. Entonces, en cuanto a tamaño y paridad, pues somos una comunidad joven, como ya comentábamos antes, Actualmente tenemos en torno a unos 35 miembros, aunque en, en nuestro canal de Telegram pues hay eh, sobre 200 personas que siguen nuestra actividad, que reciben nuestras noticias. Y en cuanto al género, pues hay un ligero desequilibrio hacia lo masculino. Tenemos, este gráfico está hecho con los datos de asistencia a los encuentros mensuales, a, los, a las SOM. Y eh, la parte azul corresponde a los hombres con un 54% y la parte roja a las mujeres con un 46%. Aunque mmm, comparando con la asistencia que tenemos hoy aquí, hemos de decir que este, esta ligera desviación no está nada mal. Eh, y en el siguiente esquema tenemos, eh, recoge el conjunto de actores que, eh, que componen hoy en día Metadecidim, que va desde ciudadanía organizada, ciudadanía no organizada, técnicos de participación, ámbito académico, eh, desarrolladores y hasta llegar al equipo de Sidim, que es el promotor y es un equipo interdisciplinar, como ya hemos comentado, formado por gente del mundo, eh, bueno, de, de todos estos ámbitos también, ¿no? de colaboradores. Entonces, ¿cómo surgió eh, Metadecidim? Metadecidim y su, su propia instancia, la web Metadecidim, emergen de un proceso participativo que empezó 
eh, en noviembre de, de 2016, es decir, hace un año, justo después de estas eh, jornadas anuales, empieza este proceso que eh, se lanzó para repensar las funcionalidades de la plataforma. Como, una de, como resultado de este proceso, emerge la comunidad. Vale, en este proceso hubo 18 citas presenciales, se hicieron hasta 99 propuestas que recibieron 1.611 apoyos. Vale. Y eh, como actividad de la comunidad tenemos eh, dos tipos de encuentros, que son las SOM y las LAB. Yo ahora mismo os explicaré más sobre las SOM y a continuación Antonio os explicará eh, los encuentros LAB. Son, las siglas responden a eh, sesiones operativas meta de SIDIM. Eh, como decíamos antes, el fin último de la comunidad es mm, mejorar el de SIDIM. Y entonces en estos encuentros pues, nos juntamos para proponer, eh, debatir, reflexionar sobre el de SIDIM, pero también sobre la propia comunidad. ¿Sí? Estamos organizados en, hasta ahora en cinco ejes de trabajo que son los que comentaba anteriormente, que también articulan el programa de estas jornadas. Um, los tenéis aquí. Antes me olvidé de mencionar el eje de experiencia del participante. Mil disculpas. Y eh, hay que decir que estos ejes um, han diseñado estas jornadas. La, la jornada de mañana, con todo su contenido, ha sido diseñada por la propia comunidad, de lo cual estamos muy orgullosos. Y eh, que a partir de estas jornadas, como ya hemos ido mencionando, pues eh, se constituye un nuevo eje que es el de procesos participativos. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Eh, pues utilizamos nuestra, plata, nuestra instancia del Meta de SIDIM para compartir información, resultados de nuestros encuentros, actas, eh, información relevante. Y también utilizamos pues, Telegram y otros canales para nuestra comunicación interna y también para hacer difusión de, la, de nuestra actividad como comunidad. Entonces, aquí tenemos la línea de vida de, de la comunidad. En rojo aparece los meses durante los cuales tuvimos el proceso de participación. Y a partir de marzo de 2017 comienzan los encuentros mensuales eh, SOM y LAB. En junio tuvimos una reestructuración de los ejes eh, de los grupos de trabajo que habían hasta la fecha. Y bueno, llegamos hasta, hasta el momento presente en estas jornadas. Una característica de la comunidad es que es un sistema vivo. Entonces, como muestra de ello, está aquí la evolución que han seguido los grupos de trabajo, es decir, la, cómo se ha articulado ¿no? durante el tiempo. Al principio había cuatro, en junio cuando hicimos aquella reestructuración, cinco, ahora en la JAM ya somos seis. Y en el futuro no sabemos lo que, lo que pasará. Nos gustaría salir de la maceta, ¿no? convertirnos en un bosque, pero esto no sabemos ni si sucederá. Y si sucede, ¿qué forma tendrá ese bosque? ¿no? Y ya para terminar, eh, vamos con nuestros retos. Es como comunidad joven tenemos un reto y es crecer y hacerlo con solidez. Eh, también es integrar la diversidad de roles eh, definir mejor qué papel juega ciudadanía, qué papel juegan los desarrolladores, qué papel juegan las, el resto de instituciones y organizaciones. Eh, también dinamizar a nuestra plataforma a medida que esta vaya incorporando las nuevas funcionalidades. ¿vale? Estos son datos del meta de SIDIM. Y eh, también eh, coordinarnos a medida que el de SIDIM eh, se lo van eh, lo van utilizando otros territorios, ¿no? eh, crece como o sea, aparece como comunidad también el reto de coordinación entre todos ellos. A, a día de hoy es una comunidad muy centrada en Barcelona y también, eh, en último término, el reto de eh, qué pasará cuando, cuando lleguemos al nivel internacional. ¿no? Como decíamos antes también, eh, el, reto, el gran reto es finalmente convertirnos en un grupo autoorganizado y trascender las instituciones. Es decir, que la ciudadanía se apropie del decidim y lo haga suyo. Entonces, bueno, pues invitaros a todos a participar, a venir a nuestros encuentros mensuales y bueno, ya está aquí. Muchísimas gracias.